。照片上这个人名字叫做蒋延勇，北京三零幺医院的一名医生。这个名字啊，现在很多年轻人听起来可能已经有些陌生了。但是倒退二十年，在北京 SARS 流行期间，蒋延勇三个字可谓是如雷贯耳。因为正是因为蒋医生啊，率先向全世界披露了中国 SARS 流行的真实情况，由此啊，挽救了无数人的生命。四天之前，他在北京去世，终年九十一岁。我们今天啊，就来讲一讲蒋医生啊，在 SARS 期间的种种经历和故事啊。应该说啊，蒋延勇医生的去世啊，也让我想起来了二十年前我在北京正在经历的 SARS 事件啊。当时我正在中央电视台。当时中央电视台正在筹备新闻频道，我呢在筹备一个栏目叫《新闻会客厅》，每天晚上在世纪坛下边录样片有一天晚上将近十二点的时候，我们从世纪坛上来，看到长安街上空无一人，一辆汽车都没有。我们当时曾经想去找一个地方吃点饭，但是啊根本找不到饭馆，别说饭馆了，超市都关门了，那里的食品都被抢购一空。当时啊因为传言北京要封城，所以能跑的人都跑光了。所以北京从来没有见过那种场景，就是大街上啊空无一人。这一次是因为有了新冠疫情，大家还重新见到了这种场景。现在想一想，那经历的那一切啊，就仿佛是昨天。但是，一转眼已经过去了二十年。话说啊，北京当时第一次那个 SARS 流行啊，最早是起源于广东的河源。最开始是一个卖鸡肉的老板啊，得了肺炎，送进了医院，送到了广东的中山人民医院。治疗了没多久之后就去世了，但是他感染了一批医务人员。这个时间是二零零二年的十一月份。几乎与此同时，在河源市的人民医院呢，住进来的一位厨师。这个厨师平时喜欢烹饪果子狸。到了医院之后呢，也没治好，最后他感染了啊八位医生。那么由此呢，这个疫情就在广东四各地啊开始开始蔓延。广东啊，顺德啊，这个河源的这些。医疗机构啊，就向广东市政府啊来汇报，广东省政府呢就把这个情况汇总汇报给了中国的 CDC。中国 CDC 的专家经过研究之后认定啊，这是属于一元体感染，反给给了广州。但是广东省啊，这个治疗这个呼吸疾病的这些这些医院呢，反映啊，用医疗体的治疗方案、一元体的治疗方案治不好。钟南山当时的一个很大的贡献就是认为一元体的证据不足。但是当时啊，政府由于对整个新闻媒体的报道高度控制，所以一方面广东疫情在流行，但另外一方面公众和医疗机构都蒙在鼓里。于是呢，从广东开始发源的这个疫情啊，就在国内向全国各地开始扩散，在国外经过香港、像港澳台啊、呃东南亚开始扩散。北京呢，最早是二零零三年的三月份开始有病例，当时呢是山西有一个女患者。在山地本地呢，得了肺炎，治不好，就转院到了北京。他到了北京的三零幺医院，三零幺医院的医生当时也并不清楚非典的病情啊，就把他当做正常的患者来治疗。结果陪同这名患者的父母很快也出现了发热症状，过几天之后呢，他的父母就相继去世了。医院觉得不对啊，赶紧把他转移到三零二医院呢。但这个时候，医医护人员已经感染了一批了，到了三零二医院啊，又感染了十几名医务人员。北京的疫情扩散啊，跟别的地方还不太一样，主要是在医院，因为医务人员不知道嘛，因为当时媒体不让报道嘛。然后呢，医疗部门呢又压制这样的消息，说当时由于北京要召开两会，为了大局稳定，所以这些信息都必须保密。于是呢，医务人员也成了这个信息屏蔽的受害者。你像当时北大人民医院、北京协和都出现了这样的一个传染源。也就是说，大量的人是因为到医院就诊的时候被感染成非典的。那么四月三号这一天啊，这张文康医生面对这个中外媒体这个接受采访的时候，他说：“北京市一共只有十二名患者，死亡只有三例，根本没问题。欢迎全世界的人继续到北京来参观旅游。”当时这个蒋延宇医生看到这样的信息的时候啊，这个如如这个这个如五雷轰顶啊！为什么呢？因为此前啊。他在三零幺医院了解到的信息跟这完全不同。三零幺医院和三零二医院的合并感染患者一共是一百人，一个是四十，一个是六十人，死亡加起来是九人。那你想想，这两家医院就感染了一百人，那张文康说全北京只有十二人，那不是这个这个睁着眼睛说瞎话吗？
。那么四月三号，张文康召开新闻发布会。四月四号，三零幺医院上班的时候，院长通报，三零幺医院一共有四十六名患者。那你想想，蒋元宇医生怎么作何感想啊？他开完会之后，他就找到医务部，还有他那个这个门诊部，他跟领导讲，他说能不能把咱们医院的实际情况啊？向卫生部反映一下啊！这卫生部长他不是讲的都是假的吗？然后他从医院回来之后，路上的时候碰到了总后总后卫生部的部长叫张丽萍。因为中国的医疗体系啊分为两部分，一部分是社会上的医卫生部，还有一部分军队的医院体系归总后卫生部管。这总后卫生部长叫张丽萍。他碰到张丽萍的时候，他就问这个张部长，他说：“张部长，昨天那个张文康部长。”新闻发布会的时候，信息你看到了吗？你怎么评价呀、啊？这张丽萍就说假的，说的都是错的。回到家之后啊，这个蒋延宇医生就做了一件事情，他就自己写了一封信，把他自己在这个三零幺医院和三零一二医院知道的实际情况全部写了下来，一共有八百多字，写给了中央电视台 CCTV 四，还有凤凰卫视。他在这封信的最后一部分说到，他说我了解的这些信息全部是真实的。假如有任何不真实的，我愿负全部责任。但是这封信发出来之后啊，中央电视台也没有报，凤凰卫视也没有报。其实我当时就在中央电视台，我当然知道了。我们当时看到了满大街都是非典的事情，不允许报啊，对吧？那上面有口径啊，所以我们干着急也没办法。但是呢，四月八号的时候，他这封信呢被辗转被外媒知道了。我猜啊。应该是当时央视或者凤凰卫视看到这封邮件的人，知道自己报不了，但是把这封邮件悄悄地转给了北京驻站的外媒记者。这个外媒一共是两家，一个是《华尔街日报》，一个是《时代周刊》。《华尔街日报》在四月八号的时候率先采访了蒋延勇，紧接着《时代周刊》的记者当天也采访了蒋延勇。《时代周刊》这个记者名字叫舒山，他在采访蒋延勇医生的时候就问他。他说：“你这些数据准确吗？”蒋延勇医生说：“没问题，因为经过了好几位医生的反复确认，我可以保证没问题。”然后呢，那个苏珊就问他：“他说可不可以匿名？”蒋延勇医生说：“不用。”他说：“在这种报道过程中，如果是采用匿名的话，可信度会降低。我呢，就愿意实名接受采访。”那苏珊就问他：“他说，那你知道后果吗？”蒋延勇医生说：“啊，他说啊。”我已经做好了最坏的打算，在人民的利益和我个人的得失之间，我毫不犹豫的会站在前者。当然，我相信啊，我的这个言论有中国的宪法保护，我相信这个党和政府也不会拿我怎么样。他就讲了这段话。那《时代周刊》的记者采访完之后，当天晚上就把这篇报道放在了网上。第二天一早，四月九号啊，这蒋延勇医生家里的电话就被打爆了。美联社、CNN， 是吧？这个拼命的都在采访他，一共有十几家。他呢，知无不言，把自己知道的情况全部给报了出去。当天下午呢，他是在医院里给那些进修生讲课，讲到一半的时候，领导就开始找他了，就把他叫过去了，说：“你怎么接受外媒采访呢？”然后那蒋延勇医生就说：“他说，那我知道这个错误的情况，我说一下怎么了。”人家说不行啊，你是军队的医生啊，你怎么能随便接受外媒采访呢？蒋延勇就说：“哎呀，那我不知道，真的不知道。但是你看，张文康部长说的确实是错的。你们也是医院的领导，明明咱医院都有四十多个患者了，他在那说十二个，那是不是睁着眼说瞎话啊？”医院领导对他态度还不错，就说：“以后有这种事情啊，让他们跟医院联系，自己不要擅自接受外媒记者的采访。”蒋元宇医生说：“好啊，以后就让他们先跟医院联系，我不接受了。”这之后啊，这个报道出之后啊，当时这个世界卫生组织就知道了，因为世界卫生组织此前已经到北京来了一轮了。来的时候，卫生部全全程基本上如临大敌啊，让这个卫世界卫生组织基本上没有了解到什么情况。所以，蒋元勇这篇报道出来之后呢，为世界卫生组织又重新回到了北京。而且要求重点盘查军队医院。这个时候，三零幺医院继续开始造假呀！他们把病人呢都运到了医院旁边的旅馆里，然后呢，这个世界卫生组织来检查的时候，一看没几个病人，是吧？然后紧接着呢，世界卫生组织就想了一招，说到哪个医院去检查的时候不提前通知，路上临时说我们要去哪家医院，于是他们就提出来要去中日友好医院，然后卫生部的领导赶紧给中日友好医院打电话。
中日友好医院的人就赶紧把自己病房里头的医这个病人呢，通通装到了救护车上，在北京的大街上溜达。这就是北京当时著名的这个非典瞒报事件。但是啊，毕竟是因为有这个媒体报道的线索嘛，所以世界卫生组织在调查过程中还是发现了很多疑点，最后形成了报告，基本上认为北京市是存在瞒报的。四月十五号这一天呢，有一个记者给蒋延勇医生打电话，说世界卫生组织的调查结果跟他披露的情况大致相当。四月十七号的时候，中共中央政治局开会，胡锦涛做了批示，说不许隐瞒疫情，任何人也没有权利隐瞒疫情。这个时候情况才发生变化。四月十九号，张文康被免职。四月二十号，吴仪就任卫生部部长，高强开始这个公布新的疫情数字，就北京市非典的。感染数字是三百三十九例，疑似病例是四百零一例，这个数据我到现在还记得。由此啊，媒体的报道全面放开了，中央电视台开始进行了各种各样的非典事件的报道。王志采访王岐山，那期节目当时影响非常大，说柴静呢，嗯，穿上隔离服进入到了北北京大学人民医院的隔离病区，说做了当时影响影响非常巨大的这期节目。那这个就是当时非典所经历的那个事件啊。二零零三年的年底的时候，有人提名他要参加《感动中国》的评选，《感动中国》是中央电视台的一个年底的一个节目，就是这一年重要的新闻当事人，然后给他颁个奖，白岩松啊、静一丹来主持的啊。但是蒋延勇医生啊没有入选，但是第二年的时候，菲律宾好像有一个这个奖项给了他。哎，这个奖项里头其实对他的评价是非常之高的，就是认为他在关键时期啊，通过自己的真话挽救了无数人的生命。他还引用了蒋延勇医生的一句话，他说：“我是一个医生，当我看到有病人的生命受到威胁的时候，我必须挺而挺身而出。”应该说，客观的来讲啊，就仅对非典事件作为披露这个信息的角度来讲呢，有关部门对蒋延勇医生啊，并没有采取什么。出格的措施，但是啊，二零零四年的时候啊，蒋延勇医生啊，做了一件令当局特别恼火的事情。就这一年两会期间呢，他通过毛泽东的秘书李锐，给这个全国人大、啊、国务院的总理啊、中央政治局委员写了一封信。这封信近乎于公开信。这封信你现在在网上还能找得到啊。他要求为六四进行平反。你想想这胆子多大、啊？他在这封信里讲述了他在六四期间的经历啊。他其实就讲到了六四那天晚上，六月三号那天晚上十点钟，他在家里就听到了枪声，然后呢，急诊室就给他打电话，让他赶紧到医院去。他到了急诊室一看，整个急诊室地上和床上躺了七个人，全都是被枪打的，其中有两个人已经没有呼吸了。然后那天晚上从晚上十点到晚上十二点的两个小时的时间里头，北京市市的市民呢就不停的用板车啊。把那些受伤的年轻人呢、啊、送到三零幺医院，因为三零幺医院就在北京的五棵松附近嘛，长安街边上嘛。要正是当时，那个实际上，呃，戒严部队往天安门广场进军的过程中发生冲突的那个那个路段嘛。这两个小时里头，三零幺医院一共接受了八十九名患者，都是受枪伤的。他们医院里头有十八间抢救室，医生分了三波做了大半夜的手术，一共死了七个人。他说啊，有两个患者去世过程中间，他的印象特别深。第一个年轻人呢，他其实是他们对面一家单位的离休干部的孩子。他那天刚领了结婚证，听到枪声之后呢，这个小年轻的一对夫妻呢，就到大街上去看去了。走到五棵松那个的时候，那个地方的时候，对面一阵密集的枪声打过来，这个女孩就往回跑。跑的过程中就没有见到自己的这个丈夫，再回过去一看，已经被打倒了。然后呢，一帮人就把她丈夫啊，又送到了这个三零幺医院。但是到了三零幺医院的时候，一测心电图已经是直线了，但是全身只有一个枪眼，就在这腋下。那那个那个孩子他妈就跑到这个地方来，在那个在这床上就检查自己孩子的身上啊，就发现只有腋下有个枪眼吗？就跪在地上哀求这个蒋延勇医生说救救他的孩子。但是蒋延勇医生当时也在流泪啊，他说啊。这个心电图已经是平了，救不过来了，说明子弹打到了心脏里，心脏已经被打碎了。这个母亲就在那儿嚎啕大哭啊。
他说他从小参加革命参军呢，但是现在共产党用枪把他自己的孩子打死了。他说他要找他们算账，但是算什么账啊？这些年轻人被人打死的七个尸体放到那儿啊，家属都不让领。后来第二天他们想去领的时候都领不领不出去啊。最后由于他们家有一个亲戚是高级将领，最后才被领走。他说还有一个，这个被打死的年轻人是一名摩托车的选手。他那天去到那个下面去练摩托车，回来录课五棵松的时候呢，就被枪打到了这个大腿。送到医院的时候，他那受伤的部位是在腹股、腹股沟那个地方，那个地方没有办法用止血带，只能用人压住，然后不停的输血。他说当时因为血浆不够啊，那个那个、年轻人呢、啊，这个血压就越来越低。他说他就看着这个年轻人一开，越来越。呼吸困难，最后大口的呼吸，到最后休克，最后离开了人世。他的这份公开信就讲到了这些事实。他要求这个中共中央、国务院、全国人大委员长，包括中央政治局的人，为这个六四事件平反。他还提到了他曾经去杨尚昆家，讲到了这个细节。杨尚昆曾经说过，说六四事件啊，是中国共产党历史上啊犯过的错误，但是现在已经无能为力了。早晚有一天会平反，所以他就认为他可以以他自己亲身的经历，希望中共来平反六四事件。但是怎么可能呢？你想想啊，这件事情一下就触动了有关当局。六月一号这一天，他两口子就被抓走了。这一关呢，他老他太太就关了一个多月，放出来了。他自己本人是关了大半年，一直关到第二年才把他放出来。蒋延勇医生旁边的人给我讲啊。他说：“这个蒋延勇医生曾经跟他讲过，他说他想起诉江泽民，为什么呢？他就是认为江泽民把他关起来这件事情啊，在法律上没有任何道理。但是他被放出来之后啊，他说啊，他说怎么可能起诉呢？他说起诉之后都没有人立案，而且呢，把他放出来的时候也有约法三章啊，不能接受媒体采访，不能随便参与各种活动，甚至不能随便离开中国。他这一年想去看望他在美国的孩子。”不批，他也就没有办法离开这个国家。后来呢，他的行动啊就受到有关部门的不断的关照，但是他的胆子呢也越来越大。二零一五年，他接受香港有线记者电视台的采访的时候，他还爆出了更惊人的事实，就是北京这些医院里头搞这个器官买卖，所有的一些器官移植啊都来自于死刑犯。他说：“他们三零幺医院的器官移植中心，所有的肝移植手术的肝源全部是来自于死刑犯。”他就讲啊，他说有些死刑犯一枪没打死，就把这些死刑犯拉到他们医院里头，在手术台上直接把那肝切下来之后给人换上。他说太残忍了，惨绝人寰呐、啊！你想他这胆子多大，是吧？就不但要求六四平反，还把中国这个器官移植市场中间的黑幕。接受香港记者采访给爆出来了，所以啊，那有关部门对他，你想想，那肯定是恨之入骨啊。那么二二零一九年、二零二零年啊，这个疫情来了之后啊，这蒋延勇医生啊就受到了很多限制。据有的他的朋友给我讲啊，他们家楼下有一个岗哨，就是你要去看蒋延勇医生，那么如果这个岗哨不批准，你是进不去的。所以他最后的两三年其实蛮孤独的。我的这位朋友去看蒋延勇医生的时候，说啊，见不到。最后他的儿子从那那个干休所那院里出来，把他这个什么送给他的水果接上去送才拿走的。所以啊，我就说啊，蒋延勇医生最后的几年，应该说是肯定是非常孤独和落寞的，因为他想见自己的朋友见不到，想见自己的亲人也见不到，一直到今年的三月。十一号，他孤独地离开了这个人世。就在今天，蒋延勇医生的遗体告别仪式在北京进行啊，但据说只有他的亲人可以参加，其他人都不能参加。他的朋友要给他送挽联，都需要事先审核。可以说啊，蒋延勇医生的最后几年，应该说是非常的孤独和寂寞。当他离开这个人世的时候啊，也受尽了各种各样的限制。但是啊，我们该怎么看待他这一生呢？首先啊，我觉得啊，蒋延勇医生是二零零三年非典事件中间当之无愧的吹哨人。这一次新冠疫情，大家都知道有一个医生叫李文亮，关于他是不是
，崔少仁呢、啊、有一些争议，因为有些人认为，李文亮医生当时啊仅仅是在一个医生群里头，给医生同行做了一些提醒，并没有把疫情的信息面对公众主动披露。但是蒋延勇医生啊，那是主动把这个信息告知媒体啊。当外媒采访他的时候，他也没有回避啊。大家都知道啊，在这种事情过程中间，接受外媒采访。其实风险是很高的，一般人都会认为这是给境外敌对势力递刀子。但是蒋延勇医生啊，根本没在乎，他认为当他知道这个真相啊，应该被世人所知的时候，不管是中国媒体也好，境外媒体也好，只要能披露这个信息，他就义无反顾地接受媒体的采访。所以他真的是不折不扣的崔少仁。第二呢，我个人觉得，他其实。在处理这件事情的时候，还挺有技巧的。他首先知道这个信息之后，先跟医院的领导说。跟医院领导反映完之后，遇到了那个总后的张丽萍院长，呃，部长，他还跟他确认张文康部长说的对不对，不对了，才才给媒体写的信。后来领导找他谈话，他说好，那我就不接受媒体采访了。但是他非常巧妙的把这一切啊，都通过媒体已经传播出去了。要在中国做吹哨人呢？也得讲究技巧，你不能自己还没把事情做成之前啊，你自己先牺牲了。所以啊，比较聪明的人呢、啊，就得要做到有勇有谋。我觉得蒋延勇医生啊，就是这样的人。第三个，我在想啊，那为什么当时那么多医生都知道真相，偏偏只有蒋延勇医生站出来了呢？我觉得这可能多少跟他的受的教育背景有关。他是一九四九年考上了燕京大学，他出生于一个金融世家。而燕京大学啊，在解放前，司徒雷登当校长的那个学校嘛，那自由之思想是吧？对这个学校里的学生影响还是比较大的。我在想啊，这世界上有一种人，他平时看起来啊，循规蹈矩、兢兢业业，就是一个普通人。当历史的选择和责任摆在他面前的时候，他就突然换了一个人，他会毅然决然地接下历史给他的责任。从而呢改变人类历史的方向。我个人觉得啊，蒋延勇医生就是这样的人。我们人类啊，之所以往前发展的过程中间能够不断的走向文明，正是因为我们在这个群体中间总是有少数人把自己的利益啊放在了整个人类的利益之下，把自己的得失啊放在了普罗大众的利益之下。你想想，我们中华民族历史上经历这么多苦难。但为什么我有的时候啊，还坚定地为我们这个民族的前景啊、前途啊充满信心呢？就是因为我们每到历史关头的时候，总是有这样的人挺身而出，不管是这一次新冠疫情的李文亮，还是上一次的蒋延勇。所以啊，我希望我们每个人都能记住他们，因为他们呢，虽然说现在有些人希望我们忘掉他们，但是他们在历史上的光芒啊，注定。将会跟这个国家的命运一起啊，同在。好，我就讲到这里，谢谢大家。